El país cumple más de 50 días de paro nacional y entre las peticiones de sus promotores está la implementación de una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual para las familias más vulnerables. Consultamos a un académico e investigador de la Universidad Libre sobre la viabilidad de esta petición y esto nos explicó. Luego de más de un año de crisis sanitaria por cuenta de la llegada de la pandemia por COVID-19 y el aumento del desempleo, vuelve al debate en medio de un paro nacional la necesidad de implementar como política pública una renta básica. En la composición, que muchos dirían, dirían más bien descomposición social, hay sectores que realmente no tienen acceso a ingresos dignos, hay gente que está tratando de sobrevivir con ingresos que no alcanzan los 5 mil pesos diarios y que en ese momento, muy profundizado por los problemas de la pandemia, eh, han tenido que reducir sus... Su, sus dietas alimentarias. Esta medida constituiría un sustento básico para familias, sobre todo las más vulnerables y especialmente en zonas rurales. Aquí hay una serie de subsidios en unos programas que han, te, han tenido una, unas eh, direcciones eminentemente políticas, eh, familias en acción, jóvenes en acción, en, en la tercera edad desprotegida, eh, y eso ha contribuido a que ellos se impulsen en, eh, impulsen el, los niveles de consumo. Frente al tema han surgido muchas opiniones, entre ellas que podría generar desincentivos al trabajo. Esos son riesgos que siempre se corren. La dignidad del trabajador se construye en el trabajo. Por eso no es un fenómeno dominante eh, el papel de oportunistas que eventualmente puedan surgir. Además de eso, pues el, el Estado tiene una gran capacidad reguladora que puede establecer reglas del juego alrededor de ese asunto. El académico advierte que el país estaría incluso en términos fiscales en condiciones para aplicar una renta básica. Aquí se cometen unos errores terribles en términos de la ejecución del gasto público. Enormes cantidades de dinero en publicidad estatal, posicionamiento de figuras políticas en renovación de equipos de transporte. Hay un desequilibrio terrible en términos de la estructura tributaria. Sin embargo, para complementar una posible política pública de este tipo, también señala el investigador es necesaria una reforma tributaria y considera que la actual es regresiva.